আসসালামু আলাইকুম আমন্ত্রণ পলি টিভি সংবাদে সাথে আছি আমি ফখরুল ইসলাম শুরুতে জানিয়ে দিচ্ছি সংবাদ শিরোনাম যশোরের শারশায় মা মেয়ে ও ছেলেকে খাবারে বিষ মিশিয়ে হত্যার অভিযোগ শ্বশুর শাশুড়ি আটক কুষ্টিয়া দৌলতপুরের আল্লাহর দরগায় ইংরেজি মাধ্যমিক স্কুল টেলসেলের প্রদশম শ্রেণীর ছাত্রের রহস্যজনক মৃত্যু এবং পিরোজপুরে প্রায় এক যুগীয় সংস্কার হয়নি জগন্নাথ কাঠি ইদিল কাঠি এবং সৌরভ কাঠি আটগড় সড়কের বিশ কিলোমিটার রাস্তা শুনছিলেন শিরোনাম এখন জানিয়ে দিচ্ছি বিস্তারিত শুধু মুখে মুখে দেশ প্রেমিক না এখন সময় হয়েছে প্রমাণ দেখানোর শতভাগ দেশীয় পণ্য রয়্যাল মেটাল ইন্ডাস্ট্রিজ অনুভবে পানির ছোঁয়া যশোরের শার্শা কায়বা নিজ গ্রাম বসতবাড়ি থেকে সোমবার সকালে মা মেয়ে ও ছেলের লাশ উদ্ধার করেছে পুলিশ শার্শা বাগাছড়া পুলিশ ফাঁড়ির ইনচার্জ সুখদেব জানান সকালে খবর পেয়ে কায়বা গ্রামের চায়ের দোকানদার ইব্রাহিমের বসতবাড়ি থেকে তার স্ত্রী হামিদা খাতুন স্কুল পড়ুয়া মেয়ে শরীফা খাতুন ও শিশুপুত্র সোহান হোসেনের লাশ উদ্ধার করেছে পুলিশ প্রাথমিকভাবে ধারণা করে তিনি বলেন পারিবারিক কলহের জের ধরে প্রায় তাদের সংসারে অশান্তি বাধত এ কারণেই হয়তো কীটনাশক ওষুধ খেয়ে মারা যেতে পারে তবে ময়নাতদন্তের রিপোর্ট ছাড়া সঠিকভাবে কোনো কিছু বলা সম্ভব নয় নিহতদের আশেপাশের লোকজন জানান ইব্রাহিমের সাথে তার স্ত্রীর প্রায় কলহ বাঁধলে শ্বশুর শাশুড়ি ছেলের পক্ষ নিয়ে কথা বলে সমস্যা আরও বেশি হতো তবে কেউ কেউ বলছেন রাতে তাদের খাবারে বিষ মিশিয়ে হত্যা করা হয়েছে বলে অভিযোগ করেছেন এই ঘটনায় নিহতের শ্বশুর শাশুড়িকে আটক করা হয়েছে লাশ ময়নাদন্তের জন্য যশোর সদর হাসপাতালের মর্গে প্রেরণ করা হয়েছে লক্ষ্মীপুরে টেন্ডার সমঝোতার টাকা ভাগাভাগি নিয়ে আওয়ামী লীগের দুপক্ষের মধ্যে উত্তেজনা বিরাজ করছে ঘটনাকে ভিন্নভাবে প্রবাহিত করতে একের অপরের বিরুদ্ধে চাঁদাবাজি ও মারধর সহ নানা অভিযোগ তুলে পাল্টাপাল্টি সংবাদ সম্মেলন করেছে ও থানায় পৃথক অভিযোগ করেছে এ নিয়ে সোমবার সকালে এক পক্ষের হয়ে স্থানীয় আওয়ামী লীগ নেতা ঠিকাদার আব্দুল মান্নান লক্ষ্মীপুর প্রেস ক্লাবে সংবাদ সম্মেলন করেন সংবাদ সম্মেলনে তিনি জেলার শ্রমিক লীগের আহ্বায়ক ও অপর আরেক ঠিকাদার মামুনুর রশিদ জেলা স্বেচ্ছাসেবক লীগের সাধারণ সম্পাদক মাহবুবুল ইমতিয়াজ সহ বিশ জনের বিরুদ্ধে প্রতারণা অস্ত্র ঠেকিয়ে জোরপূর্বক স্ট্যাম্পের স্বাক্ষর আদর্শ আদায় সহ বিশ লাখ টাকা হাতিয়ে নিয়ে তা না দেয়ার অভিযোগ করেন এ সময় উপস্থিত ছিলেন পৌর কাউন্সিলর উত্তম কুমার আবুল খায়ের স্বপন ছাত্রলীগের সাবেক সভাপতি জাকির আল মামুন প্রমুখ এদিকে এর আগে শহরের একটি রেস্তোরাঁয় জেলা শ্রমিক লীগের আহ্বায়ক ঠিকাদার মামুনুর রশিদ পৃথক আরেকটি সংবাদ সম্মেলন করেন সংবাদ সম্মেলনে তিনি অভিযোগ করেন দশ লাখ টাকা চাঁদার দাবিতে লক্ষ্মীপুর পৌরসভার মেয়র আবু তাহেরের ছেলে এইচ এম বি প্লব তার সহযোগীরা তাকে অস্ত্র ঠেকিয়ে শহরের পিঙ্কি প্লাজার তুলে নিয়ে বেধম মাদ মারধর ও হত্যার চেষ্টা চালায় এ নিয়ে বিপ্লব সহ বিশ জনের বিরুদ্ধে থানায় অভিযোগ করেন মামুন এ দুটি অভিযোগ ও পাল্টাপাল্টি সংবাদ সম্মেলনকে ঘিরে বর্তমানে শহরে উত্তেজনা বিরাজ করছে কুষ্টিয়ার দৌলতপুরের আল্লাহর দরগায় ইংরেজি মাধ্যমিক স্কুল টেলসলারের দশম শ্রেণীর মেধাবী ছাত্র আবু বিন রশিদ নাসিমের রহস্যজনক মৃত্যু হয়েছে পরিবারের দাবি তাকে পরিকল্পিতভাবে হত্যা করা হয়েছে স্কুল কর্তৃপক্ষ বলছে সে আত্মহত্যা করেছে অন্যদিকে পুলিশ বলছে ঘটনার মূল কারণ অনুসন্ধানে তারা মাঠে নেমেছে গত শনিবার স্কুলের পঞ্চম তলা একটি কক্ষ থেকে নাসিমের লাশ উদ্ধার করে হাসপাতালে নিয়ে যায় স্কুল কর্তৃপক্ষ মৃত্যুর বিষয়টি সাথে সাথেই জানানো হয় নেই পুলিশ এবং ওই স্কুল ছাত্রের পরিবারকে এটা নিয়ে আত্মহত্যা না পরিকল্পিত হত্যা পুলিশ বলছে ঘটনার মূল কারণ অনুসন্ধানে তারা কাজ শুরু করেছে মধ্যবৃত্তদের নাগালের বাহিরে ঝালকাটের ঈদ পোশাক প্রতিদিন সকাল থেকে গভীর রাত পর্যন্ত চলে বিপণী বিতানগুলোতে ক্রেতাদের উপচে পড়া ভিড় তবে এবছর দাম যেন আকাশ ছোঁয়া মধ্যবৃত্ত ও নিম্ন মধ্যবৃত্তদের কাছে পছন্দের পোশাক নাগালের বাইরে চলে গেছে বলে অভিযোগ ক্রেতাদের ঝালকাটি প্রতিনিধি হাসান আরিফিনের প্রাধান্য তথ্যচিত্রে দেখুন একটি ডেস্ক রিপোর্ট জমতে শুরু হয়েছে ঝালকাটির ঈদ বাজার বিশেষ করে পোশাকের দোকানগুলোতে এখনই রমরমা বেচা কেনা কিন্তু দাম নিয়ে অসন্তোষ ক্রেতাদের তবে গুণগত মানের কারণে দাম বেশি পড়ছে বলে বিক্রেতাদের দাবি রুচিশীল পোশাক পরিচ্ছেদ ঝালকাটি বাসি বরাবরই ঢাকার সাথে পাল্লা দিয়ে চলে তাই ঈদ আয়োজনে কমতি নেই এই জেলায় 
এই বছরও ঈদের বাজারে মেয়েদের বিশেষ আকর্ষণ গাউন দিলওয়ালি আর বাজরাঙ্গী সহ নানা নামে পাওয়া যাচ্ছে গাউন পাশাপাশি সিল্কের থ্রি পিচের বেশ চাহিদা রয়েছে মধ্যবয়সী নারীদের জন্য রয়েছে শাড়ি পশ্রা তবে এবছর দাম যেন আকাশ ছোঁয়া এবার ঈদে এই মাত্র শপিং করতে আসছি কিন্তু এবার ঈদে একটু দাম বেশি যাচ্ছে দেখলাম যে তারা বেশি লাভ করতেছে যে টাকায় কিনতেছে তার থেকে বেশি দ্বিগুণ পরিমাণে তারা লাভ করতেছে এখানে আমি দেখছি ঘুরে ঘুরে সব মার্কেটে দেখা হয়েছে এখন এরকম করে কিনলে মানে এত টাকা যদি তারা লাভ করতে চায় তাহলে তো সাধারণ যারা তারা তো কিনতে পারবে মধ্যবিত্ত ও নিম্ন মধ্যবিত্তদের কাছে পছন্দের পোশাক নাগালের বাইরে চলে গেছে বলে অভিযোগ ক্রেতাদের দু হাজার থেকে সাত হাজার টাকায় মেয়েদের গাউন বিক্রি হচ্ছে আর পছন্দের শাড়ি কিংবা থ্রি পিচ পাঁচ থেকে সাত হাজার টাকায় কমে পাওয়া যাচ্ছে না ফলে পরিবারের চাহিদা মেটাতে বিপাকে পড়ছেন অনেকে তবে বিক্রেতারা বলছেন আকর্ষণীয় পোশাকের একটু দাম বেশি পড়াটা স্বাভাবিক গুণগত মান বিচারে দাম হেরফের করছে তবে নিম্ন মধ্যবৃত্তদের জন্য কম দামের পোশাক রয়েছে আজকে তো কেমন বিশ্বজাত বিশ্বজাত মোটামুটি আর কি বাজারটা শুরু হয়েছে আপনার পঁচিশশোটা থেকে দু লাগবে আর এখন চলতেছে মোটামুটি আপনার মেয়েদের দিলওয়ালে একটা ড্রেস আছে যেটা এবার হিট এটা চলতেছে খুব আর আপনার তারপরে গাউন বিভিন্ন আইটেমের গাউন চলতেছে আর শাড়িটা চলতেছে টাঙ্গাইলের উপরে কিছু নতুন আইটেমের কিছু শাড়ির সঙ্গে চলতেছে দাম কীরকম আর দাম টাঙ্গাইলের ওটা নিচে পনেরোশো থেকে শুরু করে পঁয়ত্রিশ পর্যন্ত আছে আর দিলওয়ালে আর এগুলো দামগুলো আপনার নিচে দুই হাজার উপর সাত হাজার সাড়ে সাত হাজার পর্যন্ত আমার কাছে সাত হাজার সাড়ে সাত হাজার আট হাজার পর্যন্ত আর বিভিন্ন ইন্ডিয়ান শাড়ির থ্রি পিসের তো ব্যাপক কালেকশন থ্রি পিসটা তো বারো মাস চলে যার কারণে থ্রি পিসের কালেকশনটা থাকে আমাদের ব্যাপক দাম বেশি বেশি হলো কিছু কিছু মাল আছে ব্র্যান্ডের মাল ইন্ডিয়ান মাল ওইগুলো রেট বেশি কাপড়ও বেশি ওগুলোর প্রাইসও বেশি আর কিছু কিছু কম দামের মাল আছে কিন্তু ক্রেতারা অনেকে বলে বেশি দাম বেশি দাম বেশি দামের মাল বেশি দামই হবে তখন কারণ আমাদের কেনাও কোন ঢাকায় বেশি তখন আমার বিক্রি আমাদের বেশি করতে হয় আর তখন কম দামের মাল কম দামে বিক্রি করি আমাদের বেশি কতগুলো লাভ না সীমিত লাভে বিক্রি করি কিন্তু ক্রেতার পছন্দ এক হাজার টাকা বাজেট সেই পছন্দ চার টাকা মাল পছন্দ করে তখন তো তার পক্ষে সম্ভব এটা তখন তার কাছে বেশি হবে ওটা ঈদ যতই ঘনি আসবে দিন রাত ব্যস্ত সময় পার করবেন বিক্রেতারা পঁচিশ রোজার পর পা রাখারও জায়গা থাকবে না শহরের পোশাক মার্কেট গুলোতে নিউজ ডেস্ক পলিটিভি প্রায় এক যুগেও সংস্কার হয়নি নেসারাবাদ উপজেলার জগন্নাথকাঠি ইদিলকাঠি এবং সরুপকাঠি আটগড় সড়কের বিশ কিলোমিটার মতো গুরুত্বপূর্ণ রাস্তা প্রতিনিয়ত ঘটছে নানা দুর্ঘটনা যে কারণে যে কোনো সময় ঘটে যেতে পারে অনাকাঙ্ক্ষিত মৃত্যুসহ ভয়াবহ অবস্থা পিরোজপুর থেকে মোহাম্মদ মিজানুর রহমানের পাঠানো তথ্যচিত্রে দেখুন আরেকটি ডেস্ক রিপোর্ট দুটি রাস্তাই উপজেলার খুবই গুরুত্বপূর্ণ সড়ক প্রতিদিন জগন্নাথ কাঠি থেকে ইদিলকাঠি সড়কে শত শত যানবাহন জীবনের ঝুঁকি নিয়ে চলাচল করে এই সড়কের অনেক অংশেই এখন পরিত্যক্ত অবস্থায় পড়ে রয়েছে বিকল্প ছোট রাস্তা দিয়ে মারাত্মক ঝুঁকি নিয়ে চলছে যাত্রীবাহী গাড়ি ও সাধারণ যানবাহন কোথাও কোথাও ছোট বড় গর্তের মতো গাড়িগুলো যেন জাম্প দিচ্ছে সুস্থ মানুষও অসুস্থ হয়ে যাচ্ছে প্রতিনিয়ত অন্যদিকে সরুপকাঠি আটঘর সড়কের অবস্থা আরও শোচনীয় এ রাস্তা দিয়ে বরিশালের সাথে যোগাযোগ ব্যবস্থা থাকলেও চলাচলে সাধারণ মানুষের দুর্ভোগের যেন শেষ নেই প্রতিদিন এই পথ দিয়ে হাজার হাজার যানবাহন চলাচল করে কিন্তু রাস্তায় অধিকাংশ স্থানে ছোট বড় গর্ত এবং রাস্তার উপরের লেভেল না থাকার মতো অটোরেন্ট মোটরসাইকেলের মাধ্যমে যাতায়াত করতে হয় সাধারণ মানুষের অতিরিক্ত টাকার বিনিময়েও রিক্সাগুলো যেতে চায় না গন্তব্যস্থলে ইতিপূর্বে বারবার লোকমুখে এবং রাজনৈতিক নেতাদের মুখে শোনা গেছে খুব তাড়াতাড়ি শুরু হবে রাস্তার কাজ 
কিন্তু এর মধ্যেও চলে গেল দুইটি জাতীয় নির্বাচন তিন মাস পাথর গাছে খোয়াও যাইতেছে এরপর বালিও থাকবে না सर्वकाठी हासपत रुगी नहीं जाते हईले रुगी और बस ही असुस्थ हो पड़े चिपा चापा रास्ता व्यवहार करते संश्लिष्ट व्यापक उन्नयन अग्रजात्रा हम एर छोआ लागें हतभाग्य स्वरूपकाठीजार निर्वाही कर्मकर्ता सरकार आब्दुल्ला आल माम बाबू রাস্তা দুটো আসলেই সংস্কারযোগ্য খুবই ভেঙে চড়ে আসে মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের গোচরে আনা হবে যাতে অতি দ্রুত সংস্কার কাজ করা যায় আর আমি আমাদের সম্মানিত নির্বাহী প্রকৌশলী সড়ক জনপদের গোচরে আনব যাতে উনি অতি দ্রুত কোনো প্রকল্পের মাধ্যমে এই দুটো রাস্তা সংস্কার কাজ করে উপজেলাবাসীর প্রশ্ন কত যুগ পর এই সড়কের সংস্কার হবে কতদিন পর গোসবে তাদের চলাচলের এই দুর্ভোগ দুর্ধসা News Desk, Poli TV. Dorshok Poli TV shangbaz shesh korbo. Jawar aage shirinam glo jani di chhi aru aeg bar. Joshor ere sharshay maa me o chhe leke khawar e bish mishi e hodtar o bhijog shoshur shashur i aatok. Kushti e dholut pore e allar dargai ingreji maa adhoni skul tels leer pro dosham srini e chhatre e rohosh shojan prito. এবং পিরোজপুরে প্রায় এক যুগীয় সংস্কার হয়নি জগন্নাথ কাঠি ইদিল কাঠি এবং সরূপ কাঠি আটগড় সড়কের বিশ কিলোমিটার রাস্তা পলিটিভি সংবাদ এ পর্যন্ত পলিটিভির সর্বশেষ সংবাদ জানতে ভিজিট করুন ডাব্লিউ 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 ডট ইউটিউব এছাড়া ফেসবুক লগ ইন করুন ডাব্লিউ 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 ডট ফেসবুক ডট কম স্ল্যাশ পলিটিভি এতক্ষণ সঙ্গে থাকার জন্য ধন্যবাদ সবাইকে देश और जनतार कथा बोले